सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक शर्मा वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी सी ए सी एम ए फाइनल लॉ फॉरेन कंपनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सो so, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 379 से लेकर 393 तक हम इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉरन कंपनी की डेफिनेशन जो कि सेक्शन टू सब सेक्शन फोर्टी ऑफ कंपनीज एक्ट टू में दी हुई है दैट ए फॉरन कंपनी इज ए कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट इन आउटसाइड इंडिया मतलब वो फॉरेन कंपनी होती हैं जो कि इनकॉर्पोरेट होती हैं आउटसाइड इंडिया और जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया में और क, कोई बिजनेस करती है इन इंडिया इन इंडिया में कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया मतलब फॉरेन कंपनी की कंडीशन ये है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए और वो कोई बिजनेस कर रही हो इन इंडिया में तभी वो फॉरन कंपनी कहलाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू ऑफ कंपनीज एक्ट टू सो ये तो हमारा फॉरन कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं सेक्शन थ्री सो सेक्शन थ्री में एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू इन कंपनी मीन्स इसमें हम बात करेंगे कि जो ये अमेंडमेंट आया हुआ था दैट सेक्शन 382 थ्री एटी टू थ्री एटी सिक्स यहाँ से लेकर यहाँ थ्री एटी से लेकर थ्री एटी सिक्स के सेक्शन और थ्री नाइन्टी टू थ्री नाइन्टी थ्री ये सारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल फॉरन कंपनी पर बाकी रिमेनिंग सेक्शन लाइक थ्री एटी सेवन थ्री एटी एट थ्री नाइन्टी और थ्री नाइन्टी वन का क्या हुआ तो वो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं जो फॉरन का उन फॉरन कंपनी पर जो कि आई डी आर इशू करती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव सो so, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो वो इन सेक्शन 380 से लेकर 386, 392 और 393 इन सेक्शन से भी राहत दे सकती है कुछ फॉरेन कंपनियों को सो so, ये था हमारा अमेंडमेंट पॉइंट नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 379 में कि अगर किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट या फिर सिटीज़न और बॉडी कॉरपोरेट दोनों ने सिंगल या फिर एग्री केट फिफ्टी परसेंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल फिफ्टी परसेंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूड इसमें इंक्लूड इक्विटी प्रेफरेंस और पार्टली इक्विटी पार्टली प्रेफरेंस तो ये इतने शेयर अगर किसी फॉरेन कंपनी में हेल्ड कर रखे हैं किसी इंडियन सिटीजन ने या फिर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट या फिर मिला के दोनों ने तो इन दैट केस उस कंपनी पे ये तो प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे ही फॉरन कंपनी के साथ के साथ अदर प्रोविज़न भी कंपनी एक्ट के जो प्रोविज़न होते हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं लाइक वो एक इंडियन कंपनी मान ली जाएगी सो अगर किसी इंडियन सिटीज़न ने अगर किसी फॉरेन कंपनी में इंडियन सिटीजन ने 50 परसेंट शेयर होल्ड कर रखे हैं या फिर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट या फिर सिटीजन और बॉडी कॉरपोरेट दोनों ने अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं तो इन दैट केस उस फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाते हैं अदर प्रोविज़न अदर प्रोविजन लाइक कंपनीज एक्ट के वो सारे प्रोविजन जो कि एक नॉर्मल इंडियन कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं वो सारे प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे टू अ फॉरन कंपनी पे सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन थ्री टी थ्री एटी में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर टू रजिस्टर बाय फॉरेन कंपनी तो इसमें हम बात करेंगे कि जो भी फॉरेन कंपनी जैसे ही फॉरेन कंपनी ने इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया स्टेबलाइज प्लेस ऑफ स्टेबलाइज ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इन दैट केस विद इन थर्टी डेज में विद इन थर्टी डेज में उसको कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होंगे टू रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार को डिलीवर करने होंगे इन फॉर्म एफ सी वन एफ सी में उसको कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होंगे फॉरन कंपनी को जैसे ही उसका प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज हो जाता है इन इंडिया में सो so, स्टार्ट करते हैं क्या क्या वो डॉक्यूमेंट है जो डिलीवर करने हैं तो सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर स्टैचूज मेमोरेंडम आर्टिकल्स लाइक ए ओ एम ओ ए और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए फुल एड्रेस ऑफ मे प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ दैट कंपनी मतलब जहाँ पे उसका मेन बिजनेस है जहाँ पे मेन वो जिस कंट्री में उसका एड्रेस है वो एड्रेस देना है यहाँ पे और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर लिस्ट ऑफ जो भी डायरेक्टर हैं उस कंपनी में उनके नेम नेशनलिटी पासपोर्ट सारी चीज़ों की डिटेल के साथ वो देना होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ एन इंडियन इंडिया में अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट है तो उसका नेम उसका एड्रेस वहाँ का फुल एड्रेस ऑफ इन ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी इन इंडिया मतलब जो भी इंडिया में ऑफिस होगा उसका पूरा एड्रेस देना है ओपनिंग क्लोजिंग टाइम देना है डिक्लेरेशन देनी है दैट नन ऑफ द डायरेक्टर नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैज एब बीन कन्विक्टेड और डिवेयर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और एब्रोड मतलब ये कि अगर इसमें हम डिक्लेरेशन देंगे कि दैट कोई भी डायरेक्टर इनमें से यहाँ का इंडिया का या फिर फॉरन का कोई भी डायरेक्टर ऐसा कुछ उल्टे सीधे काम नहीं किया है कोई कांड नहीं कर रखे उसने ये डिक्लेरेशन देनी होती है और अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब और कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो आर ओसी मांग सकती है सो ये सारी
और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लाइक एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ कॉपीज अटैच करनी होती है लाइक अप्रूवल जो लेनी होती है रिजर्व बैंक ये सारी चीज़ों की एक अप्रूवल कॉपी अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल ये अटैच करके भी देनी होती है और अगर नहीं और अदर अप्रूवल अगर और कोई चाहिए होती है तो वो या फिर नहीं चाहिए तो वो ऑथोराइज करके वो देना होता है अटैच करके विद अब अब डॉक्यूमेंट जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट दिए थे उसके साथ ही ये देना होता है नेक्स्ट में बात करूँ अगर जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर सबमिट जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर सबमिट किए उसमें अगर कोई अल्टरनेशन हुई कोई चेंजेस हो गए लाइक एड्रेस चेंज हो गया या फिर कुछ भी चेंजेस होते हैं डायरेक्टर चेंज हो गया तो विद इन थर्टी डेज में विद इन थर्टी डेज में जो भी अल्टरनेशन हुई है वो दिल्ली की रजिस्ट्रार को डिलीवर करना होगा इन फॉर्म एफ फॉर्म एफ में वो अल्टरनेशन डिलीवर करनी होगी टू दिल्ली रजिस्ट्रा विद इन थर्टी डेज में सो दिस इज कम्पलीशन ऑफ सेक्शन थ्री एटी सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री एटी वन अकाउंट्स ऑफ फॉरन कंपनी जैसे कि इंडियन कंपनी को अकाउंट्स अकाउंट्स बनाने होते हैं प्रिपेयर करके करने होते हैं लाइक सेक्शन वन ट्वेंटी एट जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था क्या क्या अकाउंट्स के बनाने होते हैं इंडियन कंपनी को सेम एज ऐसे ही फॉरन कंपनी को भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं इन एवरी कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर मीन्स जनवरी टू दिसंबर तो उसमें इन्हें बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं उसकी कॉपी डिलीवर करनी होती है टू रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट्स फॉरेन कंपनी मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि मेन अपने जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी वहाँ पे सबमिट करती है जो सी एफ एस वही सी एफ एस यहाँ भी सबमिट करना होगा फॉरन कंपनी को तो जो सी एफ एस था वो भी सबमिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ टूर आर ओ सी को नेक्स्ट मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ कोई प्रोविजन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा कि हमने थ्री सेवेंटी नाइन में भी देखा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कुछ राहत दे सकती है सेक्शन से कुछ फॉरेन कंपनियों को कि हाँ ये चलो ये सेक्शन में तुम्हें राहत दे दी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट कि एवरी फॉरेन कंपनी सेल्फ फाइल विद रजिस्टर अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया मतलब जो भी बिजनेस स्टेबलाइज है इन इंडिया में उसकी लिस्ट भी देनी होगी फाइनेंशियल के साथ साथ टू आर को नेक्स्ट मैं बात करूँ इन एनी फॉरन कंपनी अगर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर इंडिया में बंद हो जाता है तो इन्फॉर्म करना होगा आर को और उसके ऑब्लिगेशन वगैरह खत्म हो जाते हैं अगर वो बिजनेस बंद हो जाता है ये ये इन्फॉर्मेशन आर को देनी होती है कि दैट ये बिजनेस बंद हो गया तो उसका नोटिस देना होगा नेक्स्ट मैं बात करूँ एवरी फॉरेन कंपनी शेल अलॉन्ग विद इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देनी होती है लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट देनी होगी रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो भी पैसा लाया था फॉरन कंपनी ने इंडी इंडिया में उसकी स्टेटमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ फंड आउटफ्लो मतलब जो पैसा ले गई आउट इंडिया से बाहर वो उसकी स्टेटमेंट देनी होगी फॉरन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ मतलब क्या क्या देना होता है एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सी एफ एस कंसोलीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेन अपने आर ओ सी को सबमिट किया होगा उस फॉरन कंपनी ने वही सी एफ एस यहाँ भी सबमिट करना होता है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो कि पैसा लाया और ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो कि पैसा ले गई ये सारी स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है टू फॉरेन कंपनी को टू आर को कब सबमिट करनी होती है ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स शेल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर जैसे ही मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च एंड हुआ उसके सिक्स मंथ के अंदर अंदर फॉरेन कंपनी को ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सी एफ एस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र ऑफ फंड ये सारे स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है सो so नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिक्स मंथ कब सबमिट करनी होती है विद इन सिक्स मंथ में जैसी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है सिक्स मंथ में सबमिट करनी होती है टू आर को बाय फॉरेन कंपनी नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर फॉरेन कंपनी को टाइम एक्सटेंड करना है सिक्स मंथ में नहीं कर पाई तो थ्री मंथ्स का और एक्सटेंशन ले सकती है बाय एक एप्लीकेशन करके रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन करेगी फॉरेन कंपनी और सिक्स मंथ से थ्री मंथ्स और एक्सटेंड कर सकती है अपना टाइम तो ये तो था हमारा टाइम कब सबमिट करना है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिट कराना होगा बाय प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया जो कि इंडिया में जो सी होते हैं उनसे ऑडिट करा के वो अकाउंट्स देने होंगे नेक्स्ट मैं बात करूँ एनुअल रिटर्न की तो एवरी फॉरन कंपनी सेल प्रिपेयर एंड फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज ऑफ फ्राम लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट के विद इन सिक्सटी डेज में उसको एनुअल रिटर्न
क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया तो ये चीज़ें डिस्प्ले करनी होगी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज लोकल में हिंदी या फिर जो लैंग्वेज होगी जिस स्टेट की जिस जहाँ पे है वो उस लैंग्वेज में उसे मेंशन करना होगा सो so नेक्स्ट मैं बात करूँ हर जो भी बिजनेस लेटर बिल्स हर वो डॉक्यूमेंट जो फॉरेन कंपनी यूज़ करती है उसमें भी मैंशन करना होगा अपना नाम अपना जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है वो उस कंट्री का नेम और Uh, उसकी लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी ये मेंशन करना होगा ये सारी चीज़ें फॉरेन कंपनी को डिस्प्ले करनी होती हैं तो ये था सेक्शन 382 एक पॉइंट और था इसमें लाइक अगर आइडिया प्रोस्पेक्टस वगैरह इश्यू करती है तो इन दैट केस उसमें भी मेंशन करना होगा सो दिस इज़ कम्पलीस ऑफ सेक्शन थ्री डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरन कंपनी सो ये तो हमारा बहुत छोटा सा सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन है थ्री सर्विस ऑन फॉरन कंपनी इसमें हम बात करेंगे एनी प्रोसेस नोटिस अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर टू बी सर्व ऑन अ फॉरन कंपनी अगर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सर्व करने हैं फॉरन कंपनी को सेल बी डीम टू बी सफिशियंटली सर्व इफ एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस हैव बिन डिलीवर टू रजिस्टर अंडर सेक्शन थ्री एट्टी मतलब कि ये कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फॉरन कंपनी को हमें अगर इंडिया के किसी अथॉरिटी को अगर कुछ नोटिस वगैरह देना है फॉरन कंपनी को इन दैट केस वो नोटिस देगी जो कि नेम और एड्रेस इंडियन हमने थ्री एट्टी में पढ़ा था कि जो इंडियन बंदा होगा जो इंडियन डायरेक्टर होगा उसका नेम एड्रेस होगा उसके एड्रेस पर भी अगर वो पोस्ट के जरिए या फिर एड्रेस पर कोई डिलीवर होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में पोस्ट या फिर जैसे भी जो डिलीवर हो जाता है तो वो हम मान लिया जाएगा कि उस फॉरन कंपनी को इंटीमेट कर दिया गया है उस नोटिस के बारे में अगर वो डॉक्यूमेंट वगैरह डिलीवर हो जाते हैं उस इंडियन डायरेक्टर के पास भी तो ये था हमारा सेक्शन थ्री एटी थ्री बहुत ही छोटा सा सेक्शन सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री एटी फोर ये भी बहुत ही छोटा सा सेक्शन है इसमें कुछ नहीं है बस यही है कि द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवेंटी वन इस ऑफ डिवेंचर के जो रूल्स वगैरह हैं वो सेम एप्लीकेबल होंगे टू फॉरेन कंपनी को नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्शन नाइन्टी टू नाइन्टी टू में फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न भी फॉरेन कंपनी पर अप्लाई हो जाएंगे सेक्शन वन ट्वेंटी एट बुक्स ऑफ अकाउंट मेनटेन करने वाला सेक्शन भी अप्लाई होगा फॉरन कंपनी पे और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर सिक्स और ये इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन टू जीरो सिक्स से लेकर टू टू नाइन वो वाला सेक्शन भी अपलिकेबल हो जाता है थ्रू फॉरेन कंपनी पे तो इस सेक्शन में बस यही था थ्री एट्टी फोर में कि ये सारे सेक्शन कॉपी पेस्ट टू फॉरेन कंपनी पे अपलिकेबल हो जाते हैं सो दिस इज़ कम्पलीस ऑफ सेक्शन थ्री एट्टी फोर थ्री एट्टी फाइव थ्री एट्टी सिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक बार हम रीड कर लेना वैसे मैंने यहाँ पर डाला नहीं सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री एटी सेवन डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन दियर इन मतलब मतलब थ्री एटी सेवन सेक्शन हर फॉरेन कंपनी पे अपलिकेबल नहीं होता सिर्फ उन कंपनियों पे अपलिकेबल उन फॉरेन कंपनियों पे अपलिकेबल होता है जो कि आई डी आर इशू करती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव तो आई डी आर इशू करने के लिए सबसे पहले उन फॉरेन कंपनी को इशू करना होगा इस एक प्रोस्पेक्टस सो so, इशू करना होगा एक प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी डिटेल होती है हो, उस प्रोस्पेक्टस पे डेट और साइन होना चाहिए उसमें डिटेल होती है इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी मीन्स ए ओ एम ए होना चाहिए सो so, हमें बताना होगा किस प्रोविज़न में वो इनकॉर्पोरेट है इंडिया में एड्रेस कहाँ है इंडियन uh, एड्रेस देना होगा उसमें डेट देनी होगी और ये सारी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ये सारी डिटेल होनी चाहिए उस प्रोस्पेक्टस में ये सारे इंफॉर्मेशन uh, होनी चाहिए और डेटेड एंड साइन होना चाहिए सेक्शन 26 में जो इंफॉर्मेशन जो इंडियन जो कि इंडियन कंपनी uh, इशू करते टाइम प्रोस्पेक्टस में देती है वो सारी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी फॉरेन कंपनी को बट अगर वो बिजनेस स्टार्ट किए हुए दो साल से ऊपर हो गए मोर देन टू ईयर्स आफ्टर डेट एट विच द कंपनी इज़ एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस तो कुछ वन टू थ्री पॉइंट से राहत मिल जाएगी उस फॉरन कंपनी को वो पॉइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होगी बाकी सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉरन कंपनी को प्रोस्पेक्टस में डालनी होगी सो दिस इज सेक्शन थ्री एटी सेवन ये सा ये सेक्शन यही बताता है कि अगर आई डी आर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा डेटा एंड साइन होने चाहिए ये सारी चीज़ें फॉरन कंपनी को करनी पड़ेगी सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री एटी एट थ्री एटी एट मीन्स प्रोविज़न एज टू एक्सपर्ट कंसर्न एंड अलाटमेंट मीन्स अगर कंपनी फॉरन कंपनी को आइडिया इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा प्रोस्पेक्टस इशू करना है आइडिया इशू किस लिए करते हैं पहले मैं बता देता हूँ आइडिया अगर फॉरन कंपनी को मनी रेज करनी है इन इंडिया तो आई डी आर के थ्रू ही कर सकती है और कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास तो आई डी आर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है तो आई डी आर इशू करने के लिए उन्हें एक्सपर्ट की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट की कंसेंट होगी अगर एक्सपर्ट की कंसेंट नहीं होगी तो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं माना जाएगा
एक्सपर्ट का कॉन्सेंट जरूरी चाहिए तभी प्रोस्पेक्टस वैलिड माना जाएगा अदरवाइज वो प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं जाएगा ये था हमारा सेक्शन थ्री एटी एट फिर सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री एटी नाइन थ्री एटी नाइन ये है कि जो भी प्रोस्पेक्टस हमने डिलीवर करना उसे एक चेयर पर्सन एक चेयर पर्सन और दो डायरेक्टर चेयर पर्सन और दो डायरेक्टर के द्वारा साइन करके वो जब साइन कर देंगे तो वो डिलीवर करना होगा टू आर रजिस्ट्रार आर को डिलीवर करना होगा वो प्रोस्पेक्टर फॉर रजिस्ट्रेशन जब वो साइन हो जाएंगे एक चेयर पर्सन और दो डायरेक्टर से फिर वो डिलीवर कर देंगे टू आर ओ सी फॉर रजिस्ट्रेशन ठीक है सो यही था हमारा सेक्शन थ्री एटी नाइन बहुत छोटा सा सेक्शन जब तक प्रोस्पेक्टस वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर नहीं हो जाता सो दिस इज़ कम्पलीशन ऑफ सेक्शन थ्री एटी नाइन ये बहुत ही छोटे छोटे से सेक्शन है सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री नाइन्टी ऑफ फॉर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव मेन यही सेक्शन है इसमें इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव मनी रेज करने के लिए अगर फॉरन कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है थ्री एटी सेवन में थ्री एटी एट में उस प्रोस्पेक्टस पे कॉन्सेंट लेना होता है एक्सपर्ट की कॉन्सेंट लेनी होती है थ्री एट्टी नाइन में उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना होता है टू आर से और नेक्स्ट मैं बात करूँ थ्री नाइन्टी के तो ऑफर ऑफ एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीव फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया आइडिया इश्यू करने हैं इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं कि कैसे ऑफर करेगी क्या डिस्क्लोजर देने हैं किस मैनर में करना है और सेल ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन का जो मैथड होगा वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में डिस्क्राइब होती हैं तो उस ये मैं ये रूल फॉलो करना होगा फॉरेन कंपनी को और एडिशन इन एडिशन इन एडिशन में जो कि सी बी सिक्योरिटी एंड वो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बी और आर के जो रूल्स होंगे साथ के साथ वो भी फॉलो करने होंगे तो अगर फॉरेन कंपनी को आइडिया इश्यू करना है इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बी और आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके रूल्स भी फॉलो करने होंगे तभी आइडिया इशू कर सकते हैं सो दिस इज सेक्शन थ्री नाइन्टी सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री नाइन्टी वन थ्री नाइन्टी वन बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स एंड चैप्टर ट्वेंटी मतलब मतलब ये कि अगर प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है मिस स्टेटमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन फ्रॉड करना चाहते हैं तो इन दैट केस सेक्शन थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स क्या है सेक्शन ये रिलेटेड है प्रोस्पेक्टस से जिसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी गई है तो इसके इस सेक्शन में पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल एक्शन या सिविल एक्शन ये सारे एक्शन लिए जाते हैं अंडर सेक्शन थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स में तो ये सेक्शन ये बताता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत प्रोवाइड की गई है तो एक्शन लिया जा सकता है थर्टी फोर थर्टी सिक्स में और एक एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर फॉरेन कंपनी ने मनी रेस किया और उसे नॉट रीपेड उसे रीपे नहीं किया फॉरेन कंपनी ने मनी रेस किया और उसे रीपे नहीं किया तो इन दैट केस प्रोविज़न ऑफ सेक्शन थ्री थ्री सेवेंटी सिक्स थ्री सेवेंटी सिक्स का सेक्शन जो है वाइंडिंग अप का सेक्शन वो अप्लाई हो जाएगा और उसमें फॉरेन कंपनी का बिजनेस बंद कर दिया जाएगा इन इंडिया क्लोजर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन इंडिया क्लोज कर दिया जाएगा उसका बिजनेस तो ये था सेक्शन थ्री नाइन्टी वन बहुत छोटा सा सेक्शन सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री नाइन्टी टू पनिशमेंट पनिशमेंट क्या है अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रोवेंस करती है अब वो प्रोविज़न अगर कोई सेक्शन वगैरह फॉलो नहीं करती तो एक लाख से लेकर वन लाख टू थ्री लाख तक का फाइन लग सकता है और नेक्स्ट मैं बात करूं अगर वो कॉन्टीन्यूस रहा फिल्डर तो इन दैट केस फिफ्टी थाउजेंड पर डे का फाइन बहुत बड़ा फाइन है फिफ्टी थाउजेंड पर डे का फाइन लग सकता है उस पर नेक्स्ट मैं बात करूं एवरी ऑफिसर डायरेक्टर वगैरह जो होंगे ऑफिसर उन्हें सिक्स मंथ के इम्प्रिजमेंट और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक का फाइन तो सिक्स मंथ के इम्प्रिजमेंट या फिर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों तो ये था हमारा पनिशमेंट सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन थ्री नाइन्टी थ्री कंपनी फेलियर टू कम्प्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थ्री नाइन्टी थ्री में हम बात करेंगे कि अगर फॉरेन कंपनी कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं कर रही है फेलियर करती है इन दैट केस जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए हैं उसने वो वैलिड माने जाएंगे और सेकंड थिंग ये कि वो कंपनी के ऊपर उस कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं श्यू कर सकते हैं उस ऊपर बट दे कैन नॉट श्यूट वो श्यूट वो नहीं कर सकते हैं टाइटल टू ब्रिंग एनी श्यूट वो कोई सूट केस वगैरह नहीं कर सकती पर उसके ऊपर लोग केस कर सकते हैं सो दिस इज सेक्शन थ्री नाइन्टी थ्री अगर कोई कंपनी प्रोविज़न फॉलो नहीं करती तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो वैलिड माने जाएंगे और उसके ऊपर पीपल उसके ऊपर केस कर सकते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट 
केस कर सकती है पर वो किसी के अगेंस्ट सूट नहीं कर सकता सो दिस इज सेक्शन थ्री नाइन्टी थ्री सो ये तो था हमारा फॉरेन कंपनी रिवीजन कंप्लीटेड सारे सेक्शन देख लें हमने सेक्शन थ्री सेवेंटी नाइन से थ्री नाइन्टी थ्री एक बार समरी रिवीजन एक बार और देख लेते हैं सबसे पहला सेक्शन हमारा था सेक्शन थ्री सेवेंटी नाइन एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरन कंपनी इसमें हमने क्या देखा था इसमें हमने देखा था कि सेक्शन थ्री एट्टी से लेकर थ्री एट्टी सिक्स थ्री एट्टी से लेकर थ्री एट्टी सिक्स और थ्री नाइन्टी टू थ्री नाइन्टी थ्री ये सारे सेक्शन ऑल फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं थ्री एट्टी सेवन एटी एट एट्टी नाइन और नाइन्टी वाले सेक्शन जो कि आइडिया रिश्यू करती है उन्हीं फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल हैं सो ये तो था थ्री में और हमने देखा था कि फिफ्टी शेयर इंडियन सिटीजन कॉरपोरेट बॉडी कंपनी हेल्ड किए हुए हैं इन दैट केस वो फॉरेन कंपनी पे अदर प्रोविज़न जो कि इंडियन कंपनी पे प्रोविज़न लगते हैं वो सारे प्रोविज़न भी लगने लग जाएंगे सो दिस इज सेक्शन 379 सेवेंटी नाइन नेक्स्ट सेक्शन था हमारा थ्री एटी डॉक्यूमेंट टू डिलीवर टू रजिस्ट्रार बाई फॉरन कंपनी इसमें हमने देखा था कि जैसे ही फॉरन कंपनी का बिजनेस स्टेबलाइज होता है इन इंडिया विद इन थर्टी डेज में उसे कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होते हैं टू आर ओ सी इन फॉर्म एफ सी वन में तो ये था हमारा थ्री एटी नेक्स्ट सेक्शन हमने देखा था थ्री एटी वन थ्री एटी वन में अकाउंट्स ऑफ फॉरन कंपनी अकाउंट्स में हमने देखा था कि अरबे कैलेंडर ये में पी एल एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सी एफ एस कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आउटफ्लो ऑफ फंड ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें फाइल करनी होती है टू आर ओ सी को जैसी फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है विद इन सिक्स मंथ में और टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है थ्री मंथ का अगर एप्लीकेशन करें तो सो ये तो हमारा ये था हमारा सेक्शन थ्री एटी वन नेक्स्ट सेक्शन थ्री एटी टू डिस्प्ले ऑफ नेम नेम इस डिस्प्ले करना होता था थ्री एटी थ्री सर्विस और फॉरन कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह नोटिस वगैरह देना है वो इंडियन डायरेक्टर को दे दिया जाएगा तो डीम मान लिया जाएगा कि हाँ वो फॉरेन कंपनी को मिल चुका है वो नोटिस नेक्स्ट सेक्शन था थ्री एटी फोर डिवेंचर एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रेशन चार्ज बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि ये सेक्शन थे ये सारे के सारे सेक्शन सेम कॉपी पेस्ट एप्लीकेबल होते हैं जैसे कि इंडियन कंपनी को वैसे ही फॉरेन कंपनी को नेक्स्ट मैं बात करूँ थ्री एटी सेवन थ्री एटी सेवन ये था कि अगर किसी का फॉरेन कंपनी को आइडिया इशू करनी है इन दैट केस प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होती है एम ओ एड्रेस वगैरह सेक्शन ट्वेंटी सिक्स की इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए नेक्स्ट सेक्शन था हमारा सेक्शन थ्री एटी नाइन रजिस्ट्री सॉरी थ्री एटी एट प्रोविजन एस टू एक्सपर्ट कॉन्सेंट मतलब जो प्रोस्पेक्टस इशू करना है उसमें एक्सपर्ट का कॉन्सेंट चाहिए अगर वो कॉन्सेंट विदड्रॉ है तो वैलिड नहीं माना जाएगा प्रोस्पेक्टस तो ये था सेक्शन थ्री एटी एट थ्री एटी नाइन में था रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो उसे आर से रजिस्टर कराना होगा पहले साइन करने होंगे चेयरपर्सन दो डायरेक्टर ने साइन किए फिर उसे आर से रजिस्टर कराना होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा प्रोस्पेक्टस सेक्शन 390 था ऑफर ऑफ एन इंडियन डिपॉजिट रिसीप आई डी इशू करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आर के रूल फॉलो करने होंगे थ्री में था एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है तो थर्टी फोर से लेकर थर्टी सिक्स के जो सेक्शन है क्रिमिनल सिविल एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट अ फॉरेन कंपनी नेक्स्ट सेक्शन था थ्री नाइन्टी टू पनिशमेंट पनिशमेंट में हमने देखा था वन लैख से लेकर थ्री लाख तक का फाइन लग सकता है फिफ्टी थाउजेंड पर डे का फाइन लग सकता है जो डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह उनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का फाइन सिक्स मंथ की इम्प्रिजमेंट और बहुत ये चीज़ें देखी थी थ्री नाइन्टी टू में और लास्ट सेक्शन था हमारा थ्री नाइन्टी थ्री कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन नॉट अप टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये था कि अगर कंपनी कोई प्रोविजन फॉलो नहीं करती है तो इन दैट केस कंपनी के जो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो वैलिड माने जाएंगे कंपनी सूट फाइल नहीं कर सकती पर कंपनी के अगेंस्ट कोई सूट करना चाहता है तो वो कर सकता है तो कंपनी केस नहीं कर सकती किसी के ऊपर पर अगर किसी को कंपनी फॉरेन कंपनी के ऊपर केस करना है वो कर सकता है अगर वो कंपनी कोई कोई प्रोविजन फेलियर करती है इन दैट केस सो दिस इज़ कम्पलीशन ऑफ फॉरन कंपनी चैप्टर अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो हमारे स्क्रीन पे नंबर मेंशन है आप मुझे व्हाट्सएप करो टेलीग्राम करो मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ग्रुप भी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की टेलीग्राम ग्रुप की आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट सो दिस इज़ कम्पलीशन फॉर एन कंपनी टॉपिक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट